Indiana Pacers wonnen drie maal in de jaren 70 de American Basketball Association titel. In hun galerij van helden komen we ook Smits tegen. Alles hier ademt basketbal. Het is zaterdagochtend, even over tienen. De profs van de Pacers zijn samengekomen voor hun zogenaamde shootout. En natuurlijk is Rick Smits daarbij. Zijn coach, Bob Hill, vertelt wat hij van zijn Nederlandse center vindt, vooral dit seizoen. The first thing we had to attack when I became the coach, um, you know, in America, usually when you go to college, you have to take a speech class when you're a freshman. And that makes you get up in front of people and express yourself. And the first time you do it, you're scared to death. I mean, there's, there's no question. I went through it myself. And, um, but then the second time you feel more comfortable and the third time, and then you start feeling good about your, yourself, you know, and Rick never, you know, he had speech classes, but the teachers never made him get up and talk. And he didn't feel comfortable in front of people. Um, the Pacer organization asked the players periodically to go out into the community and speak to elementary schools and the youth people, the, the youth of the community. Well, Rick never wanted to go. And if he did go, he would go and answer questions, but he would never make, you know, talk. So what I did was encourage his agent to get videotapes of interviews with him and do everything we could to make him feel comfortable with himself about being around people. And uh, we went as, a, as as far to hire a, a psychologist last summer that spent time with Rick. And um, that along with the fact that we force feed him all the time here with confidence and the fact that he's been in the league now for five years and he realizes his potential. I think all of these things and along with Mel Daniels who's done a great job with him this year, all these things have come to a head and Rick is is uh, now is is part of the team in the locker room. You know, he's in there talking and part of conversations and getting on other guys where before he would just sit there and not say a word, you know, get dressed, go to practice, get dressed and leave. Now he's part of the team. And uh, so Rick's development in my estimation has been more important off the floor really than it has been on the floor because he's always had skill and talent. And what hates talent. This is the so-called highlight film van ons landgenoot Rick Smits. De vraag is nu, hoe komt het dat Rick Smits juist dit seizoen zo goed is gaan spelen? Ja, dit is eigenlijk het eerste jaar dat ik zonder uh, blessure speel. En, uh, you know, de, de verleden jaren heb ik uh, altijd in het begin van het seizoen een of andere blessure gehad. En, en langzaam een start van het seizoen gehad. En vorig jaar was het uh, you know, dus een best een ernstige blessure. Wat had je? Had hij zijn elleboog? Ja, ik had uh, stukjes bot in mijn elleboog en ik kon mijn elleboog niet meer buigen, zo, zo ver als ik het wilde. Zo so, met het schieten, you know, alle schoten waren schort, uh, I mean, uh, kort en uh, you know, deed wel pijn. Jullie trainer zegt dat je uh, sterker bent geworden, meer aan gewichten hebt gehouden. Ja, yeah, ook uh, omdat twee zomers geleden met mijn elleboog kon ik niet veel met gewichten doen. Deze zomer was het helemaal beter, dan, uh, ik kon wel gewicht aankomen en ik ben sterker geworden. Je scoort makkelijk, vind ik. Uh, well, ik heb altijd makkelijk gescoord, dacht ik. You know, uh, en, en nou dat ik zoveel de bal krijg. You know, als, ik moet er wat mee doen, of een assist krijgen, of een faal krijgen, of twee punten maken. Maar, zeg ik, als je dat zo soms ziet, 27 punten, 29 punten, 13 rebounds. Smits wordt een echte NBA-speler. Ja, ik ben altijd een echte NBA-speler geweest. Als ik geen NBA-speler was, dan zou ik hier niet zitten. Nee, maar je, je weet wat ik bedoel. Zulke goede cijfers, dat past bij een topspeler. <laughs> ja, bedankt. Rick is having a tremendous year. He's playing much better. Uh, with much more tenacity than he has in the previous years. And he's, making, he's been a force out there for us on the basketball court. Is he, is he grown up now? Oh, absolutely. Uh, he's grown in a lot of areas. Uh, uh, 
confidence. Uh, he's a big man now. He's not a 7'4 kid anymore. He knows what he's doing out there, and he's carrying himself around the floor with confidence. Has he been Americanized totally now? Yeah, he's got a few fines on his belt, so he got fined three thousand dollars just uh, last game for elbowing. So he, he's learning the American way of, of pretty quick now. And in your point of view, is he still a European boy, or do you see him as a, a normal American basketball player? Well, he's still European. We were trying to trying to uh, transform him into an American player. So hopefully, by the next couple of years, he'll be a full fledged American. <laughs> All right. Er zijn, er zijn wel dingen die ik in Nederland mis die hier niet zijn. Ja. Maar word je niet heel langzaam Amerikaan? Ja, ik, ik denk dat ik altijd wel Nederlander zal blijven. Ja, ik heb er 17 jaar gewoond en ja, mijn, mijn familie zit daar. En, uh, ik blijf altijd een Nederlander. Ja, dus ik kan wel zeggen, ik word geamerikaniseerd. Ja, ik, ik raak aan dingen gewend die je hier wel hebt en in Nederland niet. Maar ik blijf altijd wel Nederlander. Wat mis je? Pindakaas of zo? Uh, ja, van die dingen. Pindakaas, uh, frietent. Ze you hebben know, hier geen nazi en bami ballen, geen kroketten. En, uh, you know, een Nederlandse drop, een Nederlands eten, mis ik wel. Uh. Heb je nog veel contact met je ouders? Oh ja, ja veel contact. Telefoon is een mooie uitzending, hè? Telefoon is, ja, zeker. You know, I, I think he's pretty much been Americanized. I mean, he's always going to be a European. There's no, there's no doubt about that, and there's certainly nothing wrong with that. Uh, but I, I think the guy is... Uh, He's he's lived here, you know. He's been here since college. He he has a, I don't know. He's got two houses and a farm. I mean, he's got all kind of stuff. But I think he's pretty Americanized. I I think he's, he certainly speaks the language extremely fluently and um, eats McDonald's hamburgers. I mean, so uh, I think he's Americanized. He's marvelous. I I I love him. I always have. He's a terrific kid. We kijken in de kleedkamer van de Pacers, de thuisbasis van de dure profs. Opvallend is hier de ruimte, de bijna luxe en de hoeveelheid schoenen van de heren. Eén paar per wedstrijd en dan worden ze weggegooid. En iedereen heeft hier zijn eigen stekje. En hier hoort Rick thuis. Coach Hill bereidt de wedstrijd van de avond voor en doet dat heel precies. Zoals ieder profteam hebben de Pacers ook hun eigen winkel. En dat is voor fans een paradijs. 20 dollar voor een tasje. Een pet voor zeker 10 dollar. En Rick heeft zijn eigen petje, 15 dollar. En zo kan je hier alles kopen. Als de avond over de stad valt, wordt het game time. De Pacers ontvangen de Nuggets, een niet al te sterke opponent. Als je miljonairs in dienst hebt, dien je te zorgen dat deze artiesten ook heel blijven. Het tapen voor de wedstrijd is vastpandoer voor iedereen. Smits ondergaat deze handeling dan ook bijna routinematig. Onze landgenoot is gedurende zijn eerste jaren in de NBA goed opgevangen door Lazal Thompson, een veteraan. Thompson is voor zo'n wedstrijd dan ook ontspannen. Wat vindt hij van de ontwikkelingen van de man die hij vroeger onder zijn arm meenam? Van Rick Smits dus. Ik denk dat de grootste verschil is dat hij meer agressief is. En we gaan naar hem meer. Hij heeft veel meer schoenen dan hij had vorig jaar. En hij heeft veel meer schoenen. Dus als resultaat is hij veel beter. Is hij gewoon op? Ik denk dat hij al gewoon gewoon is. Maar op? Wel. Yeah. He, Did he uh, mature? Yeah, he's matured some since last year, but you know, everybody matures over time. And um, it's, like I said, I think the biggest difference between last year and this year is that he's just more aggressive. Um, you know, he wants the ball and, and he wants to score. And you know, when you're seven four, it's hard to stop you from scoring. He's in the box scores, he rebounds well. Uh, uh, yeah. He's running the court, playing good defense. And uh, right now he's doing it all for us and we really appreciate that. Are you still teaching him, tutoring him? Um, not so much anymore. You know, he's, uh, this is his fourth year. And most centers, it takes them about four years before they really become good. And um, he's just, you know, he's kind of coming into his own. I don't have to tell him so many things anymore. You know, he knows them. He knows what to do out on the court now. What will his future be? Um, I think he's going to be one of the premier centers in the NBA. Tien over half zeven. Rick Smits bereidt zich voor. Speels, bijna luchtig. Nog drie kwartier voor game time. En dit hoort ook bij het vak. Ook voor een man die straks naar een vreemd volkslied moet luisteren. En dan 
gaat alles die American way. Dit gebeurt in een time-out. Smit scoort en hier zitten ma en pa over voor de kerst, over uit Eindhoven en trots. Hun zoon gaat naar de bank, 17 punten en 7 rebounds. De Indiana Pacers winnen de wedstrijd vrij eenvoudig. De eindcijfers 129-108 en na de wedstrijd staat Smits te wachten voor een interview. Voor een televisiestation uit Denver, wel te verstaan. In de kleedkamer doen andere journalisten hun werk. En een van de spelers die daar is, is Europeaan. De Duitser, Detlef Schrempf. Hij is een andere kind of guy. Hij is just on his own. You know, he likes to be alone, work on his car. So uh, he, he's having a good time. Is, is it hard for a European uh, to get used to the American way of living? I think for some it is. Uh, you know, you see a lot of uh, European players that have been over here and they struggle for the first two years. And, uh, uh, I think for Rick it has been easy and, and for me it has been easy because we went to schools uh, that weren't as big and, and uh, we've been here a longer, a longer period of time and uh, so therefore it has been pretty easy for us. And Rick is the last one who is dressed. Well, so I want to play every day. We have 30 points up in the first half. In the second half we have to get back a little bit, but the game was pretty thick. Zaterdagavond, half elf. Kus van zijn vriendin. Knikje voor zijn zuster, Mireille. Kus van Mams. Schouderklop van Pa. Goed gedaan, Jochie. Tot ziens. Tot ziens. En dan gaat hij de kerstnacht in. Rick Smits. Vond u die shirtjes ook zo aardig van de Indiana Pacers? Weet u wie die ontworpen heeft? Florence Griffith, de atlete, want dat is haar specialiteit nou. En over Rick Smits en het Nederlands basketbalteam nog een goed bericht. Want hij maakt in Amerika bekend dat hij heel graag voor de Dutch Olympic Team wil uitkomen. Als dat ooit Olympisch zal worden. Maar als we over Olympisch praten, dan praten we over 1992. Laten we ons nu nog even beperken tot 1991. De hoogtepunten kunt u vrijdag aanstaande bij ons zien. Een avond lang prachtige sport. Team. Toen zag ze tijdens de Olympische Spelen. Nu ziet ze samen met alle andere sterren van de NBA. Iedere week, vanaf november op Spartnet.